Bona tarda, bones tardes, good afternoon, benvinguts, benvenidos a esta nova sessió organitzada con el Instituto Europeo de la Mediterrània i la Fundación La Caixa dentro del marco del MED Dialog 2030 que estrenamos, como quizá alguno de ustedes recuerde, el año pasado. Me hace mucha ilusión empezar hoy es la, tener hoy la inauguración de, del nuevo ciclo porque me siento encantado con los partners que como Club de Roma tengo sobre todo por parte del IEMET y con la colaboración de Fundación La Caixa para abordar estos temas. Cuando el año pasado al configurar el MED Dialog 2030 y pensábamos a medio plazo eh, un, una actividad o una, una iniciativa para varios años, estamos bueno, a abordar el, el desarrollo sostenible en la región mediterránea a lo largo de los diferentes ciclos que eh, pondremos en marcha. El de 2022, como ustedes han visto en el programa global, es seguridad humana en la cuenca mediterránea, abordada de manera holística, de diferentes perspectivas, pues la, la, la energía, la alimentación, los recursos hídricos, la sanidad, eh, los movimientos migratorios. Bueno, al final del ciclo, de aquí a diciembre, tendremos una visión muy completa y muy transversal de lo que es la seguridad en, en nuestro vecindario próximo. Y también recordarán que hay una especie de lema como subtítulo, que es el, en, en cuanto al ciclo, vivir libres frente al miedo, la necesidad y la intimidad. Y eso está muy pensado. O sea, cualquiera de los conceptos que se abordan en este subtítulo responde a una reflexión eh, profunda. Y a mí me llama particularmente la atención, de manera especialmente atractiva, la idea de vivir libre frente a la intimidad. Porque lo del, eh, el miedo y la necesidad son conceptos más conocidos, más, más atávicos, entre comillas, es de la intimidad relativamente reciente. Yo tengo la impresión de que es un tema emergente. Y esto es muy subjetivo, naturalmente muy discutible, pero de la misma manera que la lucha por la igualdad ha sido una constante en la historia de la humanidad, en los, a lo largo de los... 30 últimos siglos por, por un periodo largo por, con eh, hitos importantes como el, el cristianismo, la revolución francesa, etc. Bueno, pues, la historia de la humanidad en buena medida la historia de la lucha por la igualdad creo que en el siglo XXI iniciamos eh, una nueva etapa a la que además de la lucha por la igualdad añadiremos la lucha por la dignidad y hay fenómenos tan recientes y tan curiosos y tan en días de estudio que fue la gran dimisión en Estados Unidos y en otros países también en el mundo aquellas personas que han decidido optar por un estilo de vida diferente cuando las condiciones de la vida anterior a la pandemia no son suficientemente satisfactorias desde el punto de vista de la dignidad humana. Muy severa y que también nos incumbe como medida. Cuando empezamos a preparar el ciclo 2022, ya hace unos cuantos meses, era naturalmente antes de que se iniciara el conflicto en nuestro vecindario europeo, en tierras de la Europa Oriental, y era impensable, han dicho a principios de año que estaríamos a la altura del 2022 coincidiendo con una guerra en el suelo europeo por un día de un muchísimo. Yo recuerdo que hasta muy enteras del inicio del conflicto, muchos expertos, analistas, politólogos, estaban absolutamente convencidos de que el conflicto no acabaría produciéndose. Y no se ha producido, y directamente todavía no se ha acabado, y está teniendo consecuencias en todo el mundo, consecuencias que afectan en nuestro ámbito de vecindad más propio, también en la región mediterránea. Consecuencias que también afectan en nuestro ámbito de vecindad más propio, probablemente en el ámbito de Before the war in Ukraine, the balances and the energy strategies are changing. 
necesidad de los crisis alimentarias de debido a ninguna medida la lucha contra el cambio climático está viendo por causa de y nuestro papel cambia y las consecuencias no deseables vamos a decir del conflicto es que el ciclo que hoy Undesirable eh, consequences of the conflict is that the cycle that we are kickstarting today becomes even more relevant in, in light of the consequences of what we have seen over the past few months in our country, which are practically neighboring countries. We are seeing a civil war within Europe, so to speak. And if you'll allow me some um, positive nuances after these rather pessimistic view of the situation. I am very excited, um, uh, even though it's Roger Alvignana who's going to do the appropriate institutional presentation, I'm very excited to have my boss, quote-unquote, the co-president, the co-chair of the Roma Club, Sandrine Dixon de Clerc, to be speaking today, and I will take the chance to say two things. This is the most original club in the world, just so you know, not just because of contents, which also because it's the only international institution, to my knowledge, with such a peculiar governance that we don't have just one chairperson, but it's a shared chairmanship. And in the Roma Club, we've had two co-chairs, Dos copresidentas, que además son dos señoras, y que además ladies, right son eh, originarias y residentes en dos eh, continentes diferentes, Europa y África. Y reto que me digan qué otra institución And I challenge you to tell me what other domestic or international institution has a similar governance to the International Roma Club. And the second thing that I was excited to remark on is that I learned that Sandrine is going to be speaking in 2022. It's the 50th anniversary of the report, which in a way gave the Club Roma its sort of public birth, which was the limits on growth, which unfortunately for mankind was quite precognizant and quite certain in its admonitions 50 years ago. So I am very excited to have Sandrine speak in this inauguration. Thank you very much. And I will now give the word to Mr. Roger Alvignana. Thank you. Bé, molt bona tarda i moltes gràcies a Jaume. La veritat és que és un goig poder tornar a ser aquí. És una alegria, una alegria estar aquí de tornar a ser aquí. M'han posat aquí un aparell i no em corre bé l'americana. És un goig poder tornar a ser aquí a la Fundació Bancària, al CaixaForum Macaia, acompanyats de la Fundació Bancària del Club de Roma per presentar aquest nou cicle, present this new cycle and I would like to thank the presence of all of you here today and I also want to thank Ms. Ubarell for being here representing the Catalan government and a special thanks we'll have a chance to present it properly our speaker, our panelist from the first session, Mr. Candil Ahora continuaré la presentación en inglés porque este diálogo MED 2030 es una conferencia anual, un ciclo de conferencias anual promovido y organizado por el IEMED, el Instituto Europeo del Mediterráneo, la oficina de Barcelona del Club Roma, con la colaboración de gran valor y quisiera subrayarla de la Fundación La Caixa. Y tenemos el objetivo de fomentar el debate sobre los temas de desarrollo sostenible en la región mediterránea. Este ciclo surge del deseo de fomentar el debate y el compartir conocimiento alrededor de los múltiples retos que presenta la implementación de la Agenda 2030 en el Mediterráneo dando voz a expertos y actores de renombre de ambas orillas del Mediterráneo y de trasfondos muy distintos. Además, y basándonos en este ejercicio de compartir conocimiento, los diálogos MED 2030 también pretenden identificar oportunidades para la cooperación entre ambas orillas del Mediterráneo y producir análisis y recomendaciones de políticas públicas 
a more resilient, sustainable, prosperous, inclusive, and safer Mediterranean segura, region by the year 2030. We are living very critical uh, period of time in Vivimos terms of uh, trying to achieve the sustainable development goals. The last 15 years especially have witnessed años, an accumulation of crises, crises on the economic uh, sphere, on the geopolitical, on the sanitary, which actually hinders the real options to advance the 2030 agenda. And that's why, as IMF, and this is a concern that we share also with, uh, preocupación que compartimos también con el Club Roma Foundation. y con la Fundación La Caixa. Uh, about the current pace of implementation of el ritmo the 2030 de implementación agenda, de la Agenda 2030 a nivel global, in the, uh, in the evidentemente, pero específicamente en la región mediterránea. Uh, y por eso hemos sugerido este programa. Este programa que arrancó el año pasado con su primera edición de los diálogos de 2030. El principio de la así llamada década de la acción All the conferences este were conducted uh, online due to the, uh, to the pandemic, to the COVID-19 pandemic, but we managed to bring together different actors and stakeholders from the south and the east of the Mediterranean basin, including experts, academics, policy makers, and civil society representatives. But this year, this second year, we have decided uh, to give it a different angle, and that's why uh, we are entitling a human security approach to the 2030 agenda, achieving freedom from fear, want and dignity in the Mediterranean, and it will, uh, it will last from June, so from today till December uh, 2022, uh, around seven different uh, dialogues, uh, where we aim at debating cross-cutting issues of the 2030 agenda in the Mediterranean uh, region from a human security uh, perspective. De la región del Which uh, will be this, uh, de la these humana. topics more specifically? Well, uh, today we are going to discuss about energy security. Hoy then, de uh, next month in July, el año que, el uh, we que will be discussing on water security, then later after the summer break on food security, health security, verano, climate security, civil security, and we will close salud, it with a very special civil, debate, uh, a very dear here in Barcelona, for the role of Barcelona and for the commitment of, of Barcelona in this specific Uh, topic which is human security for migrants uh, from a gender uh, with a gender focused on migrant uh, women. Why a gender 2030 and human security? Well, given the complexity and interconnected nature of today's challenges, the human security approach promotes greater coordination and the advancement of integrated actions to achieve concrete results in improving the lives of citizens. How do we do that? Well, first, by emphasizing the need to put in place development strategies that lead to more resilient societies where people are safe from chronic threats. Second, by putting people at the center of policy actions to fully deliver on the transformative de las promise of the 2030 Agenda and the Sustainable de la Agenda Development Goals. And third, de by, by placing the focus lugar, on the human being, its specific needs and humano, vulnerabilities, the human security approach recognizes the interactions between, between diverse social, economic, political and environmental factors affecting the lives of human beings. For all of this, we are convinced, and I think that this is a shared commitment on the side of all the organizando Uh, Cuando vemos la agitación um, in the region, in the que se está experimentando region, en las regiones mediterráneas well, sur y oriental, oriental pues want, esta situación uh, no nos complace y queremos cambiar. That's why I am very now Por eso and happy me complace to introduce you presentaros our next and last, a nuestro uh, speaker for this siguiente y último ponente uh, para esta introducción uh, antes 
de dar comienzo uh, a, uh, for al ponente session, de hoy, uh, de la sesión de hoy, uh, uh, Sandrine, uh, que Dixon de Clare. Sandrine Dixon But de Clare. Before I, uh, Pero I antes conclude, de allow me concluir, to thank, uh, permitidme dar las gracias a mis compañeros del Instituto, Instituto, Instituto Europeo del Mediterráneo, IMF, uh, el IMED, with, uh, empezando Antoine por Antoine y, Matías, y también Matías, who have been, who have been doing a job. que han hecho I mean, un trabajo um, magnífico. I don't have it here, but no lo tengo you will see en la mano, light. pero fuera veréis el folleto con todas las uh, conferencias uh, que, como ya he dicho, from now, from today van a tener lugar uh, desde December. hoy hasta diciembre. Uh, we'll y por favor, estáis invitados. Uh, seven months, every month. Estaremos aquí durante uh, los próximos siete meses y cada, uh, cada uh, mes tenéis una cita con los Diálogos uh, MED 2030. So uh, to, uh, Muchas gracias uh, a mis Ahmed, compañeros del IMED. Uh, y ahora tengo to, uh, el honor uh, de to, uh, dar la palabra Sandrine, a Sandrine. 30 years of experience que tiene 30 años de experiencia en política y negocios europeos internacionales con, europeos internacionales con un change, foco especial and, en and, el cambio climático, Sandrine, uh, la energía uh, y el medio ambiente. Sandrine, la pantalla es tuya. Muchas gracias y gracias por esta presentación tan encantadora. Siento mucho no poder acompañarlos. Ahora mismo estoy en Roma. Pero parece que este tema es evidente, que el, el tema de toda la serie que está muy cercano, que como tú has indicado, al rol y a la vocación del Club Roma durante muchos años. Vamos a celebrar nuestro 50 aniversario y tengo que decir que realmente la época no se presta a la celebración. Es una época de reflexión y de lamentación. ¿Cómo hemos llegado a donde estamos hoy? Con pleno conocimiento de que en el informe de los límites del crecimiento indicamos claramente que nos encontraríamos con una serie de puntos de giro a lo largo del siglo XX. Y estos puntos de giro son los que yo llamo las tres Cs, el cambio climático, el COVID, es decir, pandemias sanitarias y ahora el conflicto. Y este conflicto ha estado llamando a la puerta del Mediterráneo durante mucho tiempo, sea en las regiones africanas o en Oriente Medio, y ahora pues en la puerta de Europa a través de la crisis de Ucrania. Pero el tema de hoy está centrado en la energía, pero me gustaría introducir una advertencia muy clara. Lo que tenemos que hacer ahora, a medida que avanzamos a través de esta crisis energética, que está re directamente relacionada con la crisis alimentaria, con la crisis de minerales y de metales, y si nos fijamos en el impacto directo del aumento de precios y el acceso a la energía y el acceso a los alimentos y la forma en la que aumenta la pobreza alrededor del globo, tiene mucho que ver sobre cómo pensamos en los sistemas en tiempos de crisis. Y no hay que reaccionar de forma visceral centrándonos solo en una perspectiva sectorial. La conversación es sobre la energía que yo he estado teniendo con los altos niveles de la Comisión Europea, y de hecho hoy me he reunido con la presidenta von der Leyen, ha girado alrededor de qué hacemos para seguir en esta línea de avanzar sobre el Green Deal europeo, que sea tanto verde como social, que sigamos construyendo partenariados fuera de Europa, especialmente con nuestros socios en el Mediterráneo. Y cuando digo Mediterráneo, quiere decir tanto los socios del sur de Europa, que ya están haciendo el cambio hacia las renovables. Y la verdad es que me enorgullece estar en la junta de la EDP, la compañía europea que ya se ha comprometido a hacer un cambio del 100% renovables para 2030 y ser un proveedor verde de energía. Entonces, ¿cómo puede ser que a medida que avanzamos hacia estos principios del Green Deal europeo, cómo nos enfrentamos a la crisis que tenemos delante? ¿De qué maneras podemos fijarnos en esta crisis? Y es evidente que hay una serie de temas de debate muy importantes que se están manteniendo ahora. Una es la posibilidad de racionar y lo que eso puede significar en el contexto europeo y cómo va y qué impacto va a tener en los ciudadanos de Europa. Pero también tenemos el tema muy importante de la eficiencia, que para el Club Roma es fundamental, volver a la esencia del consumo. Porque sustituir nuestra demanda de determinadas energías fósiles en lo que respecta a continuar nuestra dependencia de 
activos varados, aunque venga de otros proveedores, no nos va a hacer avanzar. Y eso nos lleva de nuevo a la esencia de estas conferencias que gira alrededor de una serie de debates que vais a mantener el resto del año, que giran alrededor de la crisis humanitaria, la problemática humana. Y mientras garantizamos el acceso a la energía, tenemos que garantizar que esta energía sea, esté descarbonizada, porque si no lo hacemos vamos a aumentar el impacto climático y ya sabemos lo que nos ha dicho con mucha claridad el informe del IPCC. Y sabemos que seguiremos presionando en, la sección, en las, las regiones más secas del planeta en su acceso al agua y ese problema solo va a proliferar y convertirse en otra crisis humanitaria y procesos migratorios. Y lo que desearía comunicaros hoy es que los debates que estamos manteniendo a los niveles más altos de la Comisión Europea han consistido en mantenerse fiel a esta perspectiva del Green Deal europeo y en este sentido hay una forma de mejorar el partenariado de la región del Mediterráneo y su compromiso con las energías renovables mejorar la forma en la que invertimos en energías descarbonizadas en toda la región para crear corredores entre la región europea a través de la región mediterránea para llegar pues, a la región del norte de África y Oriente Medio. Ese es el camino que tenemos que seguir en adelante para desestresar el, energía, el sistema energético a medida que avanzamos. Y no solo crear nuevos caminos, para invertir en gas o en energías fósiles. El otro punto clave que quisiera mencionar es la conexión entre esta clara crisis energética y la crisis alimentaria. Hay una conversación abierta a todos los niveles de las políticas públicas sobre cómo puede ser que Europa en particular, pero muchos otros países, han creado estas dependencias insanas. Dependencias que no son nada útiles en el cambio hacia la descarbonización. Y una de ellas ha sido claramente la dependencia continuada en, del gas y el petróleo europeos, pero también los en la, las relaciones con los fertilizantes y los minerales fuente. Y eso nos lleva a comprender que si sustituimos esas dependencias por otras, no vamos a resolver esta situación. Garantizar que con nuestros socios ampliamos y diversificamos nuestras fuentes de energía es algo fundamental, sea alrededor de la región del Mediterráneo o, del Mediterráneo, o con Asia y China, y garantizar que cuando hablamos de energía, que también nos estamos fijando en los sectores más, que más dependen de la energía, el sector de la movilidad y el transporte, y también el sector industrial y el sector de la construcción. Y garantizamos que aplicamos las estrategias de descarbonización y consumo centradas no solo en la demanda, sino también en la oferta, para no llegar a estos patrones insanos de depender de determinados países, países y no ampliar nuestra cadena de suministro. Esto es algo que el COVID nos enseñó con mucha claridad y que ahora el conflicto en Ucrania también nos está enseñando. Dejadme concluir con las siguientes palabras. Desde la perspectiva del Club Roma, este es el momento para garantizar realmente que avanzamos hacia una zona segura a nivel planetario, que no retrocedemos respecto a nuestra dependencia de las energías fósiles, que garantizamos que vamos a intentar diversificar y trabajar con países que, igual que nosotros, quieran seguir avanzando en lo que respecta a invertir en energías renovables y esas inversiones, por cierto, las tenemos que triplicar en la mayoría de regiones meridionales para garantizar que realmente, vamos a, que ahora que estamos saliendo de la crisis, lleguemos al subconsciente de la gente para que entiendan qué es lo que es realmente esencial y dar valor a lo que es más esencial. El acceso a servicios sanitarios, a servicios hospitalarios, a alimentación y a agua, pero también garantizar que no nos vemos atrapados en la misma adicción de determinados bienes materiales que no son esenciales ni nos permiten tener una comprensión más amplia del bienestar 
en toda la economía. Este es el mensaje que hemos intentado transmitir desde el Club Roma y el trabajo que yo he estado haciendo y seguiré haciendo con las instituciones europeas es una que garantice que estamos siguiendo la senda apropiada a nivel europeo para tener en cuenta las crisis a corto plazo que van a seguir afectándonos y construir sistemas resilientes que nos permitan enfrentarnos con los golpes y el estrés del futuro y tener un plan a largo plazo en lugar de ir poniendo tiritas o crear soluciones a corto plazo que nos lleven a lo de siempre. Os deseo unos debates maravillosos y creo que el tema de la serie lo habéis clavado y eh, estaremos ahí para apoyaros, especialmente en lo que respecta a comprender dónde están estas sinergias en toda la región mediterránea y cómo podemos colaborar. Muchas gracias. Thank you very much, uh, Sandrine, Muchas gracias, uh, Sandrine, copresidenta uh, del Club Roma, por tu entusiasmo por un entusiasmo que siempre nos gusta uh, from your, ver en uh, tus palabras. Uh, y ahora to permitidme our, uh, uh, que pase a nuestro ponente uh, session, uh, nuestro ponente de la sesión de hoy, a nuestro invitado, que nos hablará de un tema muy importante ahora mismo, repensar el paisaje energético mediterráneo en época de transición. Sandrine nos ha hablado de los efectos que la pandemia del COVID-19 ha tenido y las eh, as well as the, uh, de la misma, the war in Ukraine, así como la guerra en Ucrania, uh, creating, uh, como han despertado o han creado un aumento uh, in en, en la volatilidad y la disrupción en los mercados energéticos mediterráneos. Y creo que es algo que todos estamos experimentando en nuestras casas, en todos uh, los países. To, uh, y hoy really queremos centrarnos en cómo los países del sur intentan avanzar en esta transición energética y al mismo tiempo cómo pueden hacerlo mientras se garantiza un acceso directo y básico a la energía. Porque, por supuesto, esta región uh, as, y as todos estos países, como pasa evidentemente en los países mediterráneos del norte, a veces muestran una dependencia uh, on, on excesiva of energy, del um, suministro in extranjero like, uh, de energía. Morocco, Tunisia, Pienso en países Jordan, como Marruecos, uh, Túnez, uh, Jordania, por ejemplo. El caso de Egipto uh, está cambiando un poco y tú podrás uh, contar más al respecto. That, they do not Pero hay países que, como no producen energía, no tienen medios para producir energía, no tienen medios para producir energía, tienen que importarlas y que por lo tanto tienen una gran dependencia de este suministro. Pero hay dos o tres países en la región que han mostrado un cierto progreso a lo largo de los últimos años en lo que respecta a su transición verde, que son Marruecos, Jordania y Egipto. Y en la conferencia de hoy, Hoy llega pues, en un momento muy apropiado para hablar y reflexionar Ahmed sobre Kandil, este tema. Ahmed Kandil es asociado de Al-Aram, el Al 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 Centro de Estudios Estratégicos, que es el uh, Instituto de Investigación in más prestigioso de Egipto. Dr. Uh, Kandil es también fellow of the National Defense College, uh, Nasser del, um, Higher Military Academy en Cairo. Es también fellow of the Japanese Academy Institute of International en Cairo Affairs. Y en Tokio, y es también el editor en chief de Asuntos Internacionales de Tokio, también es el editor jefe del Masar Alpaca o el monitor de Energía, que se publica por el Centro Alaram y se ocupa de temas relacionados con la energía. Tiene un grado de ciencias políticas de la Universidad del Cairo, un máster de relaciones internacionales y un doctorado en relaciones internacionales de la Universidad Sofía de Tokio. Regularly 
in a number of important TV channels, such as the BBC, Egypt Arabic uh, service, Sky News, Egyptian uh, TV, uh, uh, we are very happy we have been cooperating with Ahmed uh, for many years. Uh, in fact, today, I mean, he's coming here in this building for... Uh, for second time, Hoy la verdad uh, es que es la segunda with, uh, vez que viene a este edificio, uh, cosa que nos pone muy contentos. From y aterrizó so pues, hace una hora del Cairo. You, uh, Estamos encantados de tenerte con nosotros. Y ahora pues, la forma en la que funcionará esta sesión to, uh, es que Ahmed tendrá 15 we'll open up o 20 for, uh, minutos for para hacer su presentación y luego daremos la palabra al público para quien quiera preguntar o nosotros también tenemos preguntas para él. Muchas gracias. Tienes la palabra. Uh, hello everyone. Uh, Hola a todos. It's a great pleasure and honor es un gran placer y un honor uh, estar Barcelona. aquí en Barcelona de nuevo. Es una ciudad maravillosa. Es la segunda vez que vengo después de la amable invitación del IEMED. Uh, I would like to thank, uh, Club Me gustaría dar las gracias al Club Roma y a la Fundación La Caixa who, uh, y a todos los que han contribuido a mi presencia uh, actually, hoy aquí. Le decir uh, verdad es que no he presentado uh, ninguna presentación. Our Lo que voy a hacer es va a ser arrancar este we, diálogo, porque uh, el diálogo es muy importante. Uh, Personalmente creo literature. We have a lot que ya hay of mucha literatura, uh, muchos arguments argumentos teóricos SDGs relacionados con los objetivos del desarrollo, de desarrollo sostenible y cómo hacer uh, realizar el desarrollo sostenible. Pero desde I don't que think las Naciones Unidas iniciaron have, have estos objetivos del desarrollo in sostenible, region, no se ha hecho gran cosa en la región mediterránea para conseguir este I, desarrollo. Y necesitamos estos diálogos, the, porque yo, en tanto que uh, Egipto, de la parte sur del Mediterráneo, are, uh, tengo la impresión not talking enough with each de que other. no hablamos We don't listen to our, to our solutions, to the challenges. que no estamos hablando And suficiente to, de las soluciones uh, para to, uh, estos our well -being. Para estas, uh, sobre estas amenazas de que la amenaza a nuestro bienestar. Y por eso creo que el diálogo es muy importante common, para promover uh, un entendimiento común de las crisis y los retos a los que nos enfrentamos. La transición energética es muy importante para la seguridad humana. Sin energía, no podemos vivir en paz y prosperidad. Touching every aspect la energía of our life. afecta so todos los aspectos de nuestra vida. Without energy, Sin uh, energía, it's impossible to live. es imposible And vivir. The Ukrainian crisis y la crisis recently, ucraniana even nos ha mostrado if we could have energy, que but incluso with high prices, it's also si tenemos energía big problem. pero a unos precios Having muy altos, también supone un grave just problema. Price or Tener affordable, que ajustar uh, los precios, very conseguir precios, uh, asumir transition is, es muy importante. Is a storm, y la transición which, energética in my opinion, es una piedra could que, kill en mi opinión, birds. podría matar dos pájaros to, de un golpe. Uh, you know, to meet To, to uh, reduce our high dependence en primer lugar, oil and reducir gas nuestra dependencia like del Russia. petróleo y de los países At productores time, de gas como Rusia. Y al mismo tiempo, uh, We can, mantener uh, you know, a salvo we can el medio ambiente. Podemos enfrentarnos uh, al cambio climático sin energía. No podemos enfrentarnos energy al cambio climático sin energía limpia uh, y sin transición how, energética. How, how, what we, Need to talk about is de lo que tenemos que hablar es which de los retos to, uh, a los que nos enfrentamos para la transición energética. Priority, el mayor obstáculo o la it's, mayor it's prioridad for achieving que energy transition, más not only importante in, para conseguir in, in la transición the energética, no solo en la región mediterránea, world, sino en todo el mundo, es uh, provide finance to, es, uh, pues, to, to fund The huge financiar estas, las inmensas inversiones necesarias para, esta trans, para estos As proyectos you know, de transición uh, energética. Como ya sabéis, to, uh, fund, hacen falta uh, 3.000 millones de dólares para financiar este proyecto. Y en nuestra región todos asumimos que And el cambio climático es un problema muy grave y que hay que llevar a cabo estrategias de adaptación y mitigación. 
Eso no lo puede negar nadie. La, el, nadie puede negar la evidencia científica que respalda projects. este hecho, pero ¿cómo financiamos estos proyectos? Climate justice. La justicia some, some climática. In our region, in Hay Egypt, gente en nuestra Morocco, región, Morocco, en Algeria, en Libia, uh, have, Algeria, Libia uh, have about tienen the opiniones of distintas al respecto de la importancia uh, de la transición Some energética. Of them are saying that it's not just en el futuro cercano. To, uh, Hay gente que dice que no es solo una cuestión de justicia para nosotros uh, million of dollars gastarnos millones de dólares para en proyectos de energía renovable, de eficiencia energética, uh, transforming our transportation system, o de transformar uh, el sistema de transportes. Achieve, uh, we are only responsible for a very small amount of, uh, of, of uh, para uh, carbon emissions or uh, green gas o reducir una cantidad muy reducida All de the Mediterranean eh, emisiones de carbono only porque en toda la región del Mediterráneo solo es responsable uh, G, de un 7% uh, uh, GHE, de yes. los gases de efecto so invernadero why we spent billions of dollars Entonces, where are the obligations made by Paris Agreement by advanced según los acuerdos de París countries Uh, to help de los países people, industrializados to, uh, para ayudar a los países transition. en vías de desarrollo en la transición energética. La pobreza will increase if la pobreza we implement no such hará sino aumentar si implementamos esos proyectos people, uh, a expensas needs, de las necesidades urgentes de las personas en lo que respecta so a la educación y los servicios de salud. No podemos sacrificar nuestros recursos limitados en uh, estos proyectos. Basic needs projects. No hemos cumplido so con nuestras necesidades básicas. This? ¿Cómo vamos other a poder people, aceptar esto? All, some other people as well Hay otras personas are talking about green que hablan del colonialismo verde, que significa que los Western países más avanzados de Occidente our, pretenden our, our resources, que which is abandonemos nuestros uh, propios based recursos upon fossil fuels, que están basados gas en los combustibles fósiles, so el gas our main, y el petróleo. Main, main of y son so nuestra if, mayor fuente de ingresos. This, uh, si recommendations by international hacemos caso de estas recomendaciones like, uh, de instituciones internacionales, international energy agency como or, la Agencia or, or Energética Internacional, o muchas otras instituciones que hablan Uh, green transition que hablan de la importancia de la transición verde y de la transición energética, esto destruirá nuestras lives, economías, destruirá a las gente, la, las vidas no cotidianas de, de nuestros ciudadanos. Y no podemos aceptar que los países extranjeros interfieran en so nuestros asuntos internos basándose en estos argumentos. These people, uh, y tenemos que conseguir que problem. cambie la percepción Our, del problema de estas personas. To, uh, Necesitamos el diálogo To uh, encourage advanced and industrialized countries a que los to pay their obligations under Paris Agreement. Cumplan con This sus obligaciones según los acuerdos de París. Uh, for helping developing countries to achieve uh, the decarbonization targets. A, obter, a conseguir so, uh, sus objetivos de Egypt will, will host next, uh, this year the COP27 este and I Egipto think Spain and Egypt eh, will cooperate together in de los, de las giving de, solutions que, to the eh, challenges facing these negotiations, these long negotiations eh, between different groups of nations. Entre los and also we can work together in, in the region of the Mediterranean to find solutions, especially for, 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 for funding and for financing these uh, projects. Until now, so, of course, compared ahora, to 10 years or 15 years ago, now the southern Uh, shore of, uh, of the Mediterranean witnessed tremendous progress in achieving uh, uh, renewable en, energy projects. Uh, and uh, now we have a historical level of energía renovable y ahora tenemos niveles históricos de electricidad producida por on, energía renovable. On sun and wind. Bas básicamente, energía solar potential. y energía eh, eólica. Pero el will potencial not be, es inmenso uh, utilized, y no conseguiremos uh, aprovecharlo al máximo sin el apoyo de los países más avanzados. Uh, Transferencias de tecnología, mecanismos de financiación of, of, y compartir uh, lecciones uh, sobre uh, uh, 
experiences. Experiencias positivas. So uh, I think we should think about also something like European Union uh, initiative que was called the Green Deal. Con, eh, Why pues uh, en we don't think como about the Green Deal? Green, green deal ¿Por qué no or pensamos en un Green Deal Mediterráneo? Or charter for o en una carta fundacional de una This transición charter energética en el Mediterráneo. Una carta fundacional que sea, que suponga una hoja de ruta para todas las partes interesadas de la, de la región, society, empresarios, think tanks, gobiernos, sociedad civil, think tanks, to to think together how we can la comunidad científica, or organizaciones no gubernamentales, cómo marcar los objetivos y conseguirlos basándonos en I unos límites de tiempo específicos. Y Ukraine, con la crisis geopolítica en Ucrania, global level would, trabajar would be a un nivel harder global and harder. se va a volver cada and vez más difícil. That's why we should look at the y por eso deberíamos fijarnos en el nivel regional and Mediterranean para hacer frente a nuestros retos comunes. Be one of y el Mediterráneo podría ser forums uno de estos foros regionales such, uh, real challenges for que the se enfrente a estos retos tan reales para el bienestar humano. You know, all, all of us, uh, I think, can, can, can touch how climate change Creo que todos nosotros daily life, high podemos hablar de cómo uh, el cambio climático ha afectado uh, nuestra vida cotidiana. Rise. Las temperaturas, el aumento del nivel del mar, cómo esto va a destruir ciudades costeras example, in, in Egypt, en muchos países del Mediterráneo. Por ejemplo, en Egipto, a, a Alexandria of, of, se ve bajo of, la amenaza uh, muy real of, uh, of de inundaciones por el aumento And de el nivel del mar. Catastrophe, Four million y ante Egyptians una catástrofe así, cuatro millones de egipcios Egypt tendrían que abandonar sus casas al norte de Egipto y trasladarse to north, pues, a otros to lugares to east, to west. Uh, we don't know what por todos los happen. puntos del país so y no sabemos lo que puede pasar. Uh, y esto es solo un pequeño ejemplo de cómo el cambio climático puede uh, afectar la estabilidad de la so región. So I would like to stop here and Voy open the floor for any further discussion. Pues, and, uh, eh, eh, sorry for uh, not preparing a si lecture no, no presentation or PowerPoint because I, I really wanted to make it more, more uh, la es que quería uh, dialogue que esto estuviera muy basado en el diálogo más que ser una charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora pues vamos a empezar eh, eh, el turno de preguntas. Creo que has mencionado algunos aspectos muy interesantes. porque precisamente a medida que hablamos de una debilitación de la situación internacional, está muy bien centrarnos aún en una escala regional. Y ahí hay mucho trabajo que hacer, porque incluso si yo estoy de acuerdo contigo en que la Unión Europea no puede imponer objetivos en los países del sur y el este del Mediterráneo, porque, como tú has dicho, solo sois responsables de un 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo, no es menos cierto que a veces desde el norte vemos una falta de comprensión de los legisladores del sur y el este y el Mediterráneo oriental sobre la necesidad de fomentar Uh, mitigating and adaptating estas medidas uh, advance, mitigadoras uh, y de adaptación para pues, avanzar en el combate del cambio climático y la Equally, transición energética. Well, Morocco, Jordan, Porque Egypt lo que habíamos dicho, Mor Marruecos, Jordania y Egipto son tres países que al menos hasta 2020 no he podido fijarme en la situación después de la pandemia, pero hasta 2020 estaban promoviendo una serie de cambios, sobre todo respecto al campo de las renovables. Es decir, que tú has mencionado unas ideas muy interesantes. As, as he proposed, we would like now to, uh, y pues como eh, hemos dicho, you, nos gustaría you can, empezar un diálogo con vosotros, podéis hacer preguntas o comments, comentarios uh, en el want. idioma que queráis. Well, not, not in all the bueno, no en todos los uh, idiomas, but you can use English, pero you can podéis do hablar in, uh, in inglés, in Spanish, Spanish, en catalán o en castellano, you. como deseéis. Go ahead. 
Hola, la pregunta creo que es para todos, pero... En la situación del desarrollo de la situación entre Algeria y España, bueno, sé que es muy reciente. ¿Cómo, qué, cómo prevéis la, las relaciones energéticas entre España y el resto de la Unión Europea en adelante? Pues creo que esta pregunta se la tendrías que hacer al ministro de Asuntos Exteriores de España. Lo único que podemos decir... Uh, of the IMF, por where parte we del IMED es que evidentemente hemos estado valorando y tratando de comprender the, uh, la evolución de los contratos de suministro de gas entre España y Algeria durante contract, mucho tiempo, porque estos contratos hace casi 30 More años Italy, que, están, way, que se aplican the, the, the the, y en Italia, um, por cierto, porque eh, hay una... Porque Uh, el, con, el gasoducto que conecta Algeria con Italia a través de Túnez es más antiguo que el de España, en, en noviembre del año pasado. Uh, Lo que hemos observado es que uh, las garantías del suministro de gas por parte de Algeria nunca han dejado de estar aplicadas. Sonatrac siempre ha sido una empresa muy fiable, proveedora de gas natural a España y a todos sus clientes. Y no vemos ningún motivo por el que eso iba a cambiar, o sea que esperemos que el gas natural continúe fluyendo por el gasoducto. Lo que puedo deciros es que en los últimos tres años España depende mucho menos del gas argelino porque España, como muchos otros países, empezó a importar gas natural de Estados Unidos y de Qatar, pero básicamente de Estados Unidos. So that also means that y eso también significa que si eh, en el caso de lo que yo he descrito no suceda y Algeria, en este caso Sonatrac, no se comporte como lo ha hecho siempre y deje de ser una empresa muy fiable y muy sólida, pues yo creo que España tiene alternativas suficientes para dejar para solventar este problema. Si me permite añadir algo, es una actually. pregunta muy interesante. And, uh, porque el comentario que yo haría es que la transición energética podría reducir estas tensiones entre países basados en su aspiraciones geoestratégicas y geopolíticas para obtener el gas y el petróleo de sus vecinos. Si tú dispones de tu propia energía renovable, reduces tu dependencia Your neighbors who, who you de will, tus vecinos. Uh, need them. And uh, this is on the theoretical level, of course, but in, in Esto, practical a nivel way, teórico, pero en la práctica, we should expect more tensions in the region in the coming days. Tensiones. And if you follow what's happening now between Israel y si and Lebanon, lo que está pasando ahora entre Israel between y Líbano, Turkey and Cyprus, and between entre Turquía y Chipre, to, let's extend the... Uh, between, uh, y en menor Spain medida entre España y Algeria, y Argelia, that, you know, we are going to see, uh, more tensions and veremos more más tensiones y más escalada del conflicto y veremos cómo la energía se usa como arma política and, uh, en manos de quienes la exportan. Y esto es algo muy urgente en vista de las crisis actuales y el pánico que caracteriza los mercados you know, energéticos globales. Porque el, no es una cuestión de no, no oferta y demanda global. What will happen Hay un pánico porque And nadie what puede predecir lo que Russia va a suceder do, example, mañana. ¿Qué hará Rusia, por ejemplo, en respuesta a las, extre a las sanciones uh, extremas? The, impuestas por parte de Estados Unidos y algunos países europeos. Este pánico es muy peligroso y está causando lo que ya hemos visto en estas tensiones y escaladas de conflictos. Esta es mi perspectiva.
Muchas gracias por sus palabras, porque he visto un montón de ideas de las que podemos hablar. Siempre pensamos, desde el IMET hemos estado trabajando mucho en todo esto, pero creo que hay una dificultad para implementar la Agenda 2030 en el Mediterráneo, porque solíamos dar por descontado que teníamos la misma perspectiva a este punto de vista holístico de la Agenda. Y el reto, como tú dices, es que el diálogo es muy necesario. Y esto que has dicho con lo que estoy de acuerdo sobre las distintas perspectivas del norte y el sur sobre pues, lo que es realmente la transición energética, el cambio climático. Y quizá haya momentos distintos en los que fingimos que existe una agenda global, pero cuando acudimos a la región vemos que hay una agenda diferente para la transición energética y hacemos ver que no lo vemos. Pero es esta perspectiva occidental al Green Deal me hace pensar que tienes razón Respecto a lo de que quizá con la mejor de las intenciones pretendemos llevar a un lugar común en el que aún no podemos llegar. Y en medio de todo esto, de estas crisis energéticas y esta necesidad de encontrar soluciones, tú vienes de Egipto. Y evidentemente Egipto ya se enfrenta a muchos retos. Hay unas tensiones, creo, entre el desarrollo y la necesidad de limpiar el país, ¿no? lo que ha dicho el director del IMEF, que a causa de vuestra demografía, de, 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 ¿no? de esta, estos problemas políticos. Y mi pregunta es, me parece muy, muy interesante hablar sobre esta necesidad de poner en común la agenda y esta iniciativa del IMEF y de la Caixa Creo que va en ese sentido. Pero, como tú sabes, es muy difícil poner ahí el énfasis para entender la perspectiva del otro. Tú vienes de un país que se enfrenta a un gran reto respecto a estas transiciones. ¿De qué forma consideras que podemos desarrollar estos diálogos y estas colaboraciones? ¿Cuáles son los dos o tres temas que crees To make this agenda working, que son necesarios para que esta agenda funcione, no desde la perspectiva occidental, sino que os ayuden a vosotros en esta transición. Porque si vas al Cairo o Alejandría, ves ese reto, lo ves claramente, la ciudad necesita esta transición, pero también necesitáis esta financiación de la que hablabas. Looking for this, uh, for this opportunity for no, esas example. oportunidades que estáis buscando para respecto al gas, si para hacer una transición a la energía verde, sin tener en mente cómo os va a beneficiar, y a corto plazo tenéis que desarrollar a un nivel muy alto. En último lugar, quería entender o escuchar tu opinión sobre cuáles son, desde tu punto de vista, las prioridades, no desde la agenda global. ¿Cuáles son las, las prioridades de esta agenda que se pueden cumplir en el Mediterráneo? ¿Y en qué fases? Quizás como un primer ejercicio sería cambiar la percepción entre los legisladores de ambos lados y eh, facilitar estos espacios para que estos diálogos sean más abiertos y mucho menos marcados por agendas orientadas a la visión occidental. Muchas gracias por esta intervención. Uh, actually, uh, I totally agree with you. Sí, estoy totalmente de acuerdo uh, contigo. Tenemos perspectivas distintas sobre los mismos temas. Same, uh, uh, Incluso uh, problemas, sobre but, los mismos uh, problemas. Pero yo creo que el like primer paso es like pensar neighbors. como this una is, familia, uh, no como vecinos. No, Esto es un punto de inicio uh, muy importante. Because, uh, porque ya tenemos una identidad común, compartimos en la misma zona, 
tenemos uh, pues muchas ideas then comunes we have to search for y luego the pues tenemos que buscar cuáles son nuestros intereses comunes o nuestros el bien común para ambos lados según las prioridades de cada cual. I, I think, uh, energy, Hay course, prioridades is, is one, como, por ejemplo, la energía. Very important, uh, area of cooperation creo que es una zona de cooperación muy importante Mediterráneo. entre el norte y el sur uh, del Mediterráneo. A high potential for renewable y aún energy. tenemos mucho potencial we para las energías renovables. Natural gas tenemos natural gas could unos recursos be enormes de gas natural que se podría considerar una vía de transición energética Oil and coal, es una energía example. más limpia so que el petróleo y el carbón, por ejemplo. Y tenemos que desarrollar uh, esta mentalidad. Uh, el gas natural uh, se podría uh, utilizar uh, como, uh, fuel, ener como uh, energía, como combustible de transición. El hidrógeno verde uh, tiene un tremendo potencial de cooperación uh, por, can, por parte in, in de ambas partes. Like Egypt, Jordan, y en algunos países uh, maybe, meridionales maybe, como uh, uh, Egipto, Morocco, uh, Jordania uh, y tal vez Libia, si uh, se estabiliza uh, Argelia y Marruecos, podrían beneficiarse de este hidrógeno verde que se podría transferir a Europa a través de Nazar, pero aún así tenemos que desarrollar estas estrategias y políticas públicas y también pues, tener muy claro el mercado, el mercado europeo. Porque para nosotros la inversión en el mercado europeo no está clara, no es tan atractiva. Hemos tenido malas experiencias en el pasado y tenemos que aprender las y debemos aprender las lecciones de estos enormes proyectos de exportación de norte a sur, que se detuvieron de repente y tendremos que aprender la lección sobre por qué, por qué se detuvieron estos proyectos. Y hay que aumentar la confianza porque en Egipto, por ejemplo, esto no, no lo puedo decir, pero hay mucha gente Not in que no tienen ningún interés en el cambio climático, uh, we are, we are hosting, uh, a pesar de que vamos a ser los anfitriones de COP7. La gente no tiene claro lo que es el cambio climático, ¿no? Para mucha gente es algo que viene de nuevo. Y hay mucha gente en la región del Mediterráneo, incluso nuestros socios del norte, les da igual. So, building, uh, networks y think tanks, crear academia, redes entre los think tanks, la academia, uh, la comunidad people, científica, uh, the importance of para que la gente entienda la importancia de la transición energética y de combatir el cambio climático, yo creo que también podría ser una solución. Pero tenemos que encontrar fuentes de financiación para estas ideas y tener muy claro cómo las vamos a desarrollar y cómo hacemos que la comunicación sea más fácil de cara al futuro. Y estas son algunas ideas pues, en respuesta a tu pregunta. Gracias. Gracias. ¿Más ¿Alguna otra pregunta? Sí, aquí. Sí, eh, gracias. Eh, yes, thank you very much. Un poco en línea con lo que estamos um, hablando, along the lines eh, of what we were talking about, a mí me da la impresión de que eh, necesitamos ordenar el panorama. No se trata simplemente de tener unos objetivos, pero también conocer la relación que hay entre el norte y el sur. No lo había pensado hasta hoy, y me doy cuenta de que ante un norte siempre hay un sur. Y esta relación es bipolar. Tenemos que tener en cuenta siempre en cuanto, no solamente en cuanto a los objetivos, sino también en cuanto a cuál es el mapa en el que nos movemos porque, como bien apuntaba Jaume al inicio, el panorama se está planteando en negativo. Indignidad, inmigración, desigualdad. Realmente estamos en una situación de emergencia en la que no hay soluciones globales, sino que se están planteando soluciones eh, parciales. Los diálogos son importantes, pero también lo son los acuerdos, el llegar a puntos en los cuales podemos sumar de una forma eh, compartida con objetivos 
ya no de bien común, sino de un bien superior. Me estoy dando cuenta de que cuando hablamos en cambio del cambio climático en Occidente, tenemos una visión totalmente diferente de otros países del mundo que también están involucrados en el mismo objetivo. Por tanto, da la sensación, y esa sería la pregunta que te lanzo, de que el, el, el Mediterráneo en sí es un gran laboratorio de ideas en cuanto a afrontar los retos que nos plantea este siglo XXI. No solamente en desigualdad, también en los cambios que se están produciendo por la emergencia de nuevas civilizaciones, de nuevas personas, de nuevos liderazgos, como antes apuntaba Jaume, como, como la mujer, como como centralidad, no solamente en esa parte, sino también en la parte de que las personas están por delante, y si estamos ante un cambio de civilización. No sé si se me ha explicado bien. Acabando de entender la traducción, un poco retrasado. Actually, I couldn't go to the point exactly. But, so, pues no sé si te he entendido del todo, pero yeah, yeah, I, I, if I understood correctly, si te he entendido bien, uh, and correct me please if I uh, understand you si no te he entendido bien, that uh, we have different priorities. Nuestras prioridades son diferentes. And as uh, Here mentioned, uh, she mentioned that we think that we have a common ground, y hablamos but de que hay have. un terreno común, pero no lo tenemos. And this uh, encourages these inequalities uh, to lo que hace continue. Alimentar la desigualdad. And uh, the point here, in my opinion, y is en mi opinión, there is de no perfect solution es de que to no hay soluciones specific issues. There is, you know, este it's, tema uh, concreto. it's like. Uh, Uh, what, what succeeded in a certain society or a certain country will not, países, uh, will not uh, make the same success in no other tiene societies. Por qué de bien en otros But we, I think we should show these experiences and y creo que tenemos que compartir estas experiencias y dejar que la gente not. elija not si las acepta them or o no. Not enforcing no. Them To obligarlas a this, seguir uh, this, uh, this, uh, model. determinados uh, this, modelos. We, yeah, even in, in fighting climate change, we Incluso en, a la hora de combatir uh, el cambio climático, behavioral, uh, economist, uh, suggested hay, um, that people economistas to fight de climate change, que dicen que should, la forma para combatir el cambio climático no hay them, que limitar las opciones. Them sino que hay que animar a la gente a elegir la opción que les resulte más satisfactoria. So, uh, we, uh, uh, there is no uh, upper hand in this point. We are, no, we should deal with the situation as equals. Nadie tiene la mano ganadora en este momento. It's Tenemos que enfrentarnos like, a esta situación like como iguales. No es una like, relación uh, de paciente y médico. So uh, you have to uh, be uh, cautious in dealing also with the socio-economic situation in certain countries. Political uh, situation, even la política, some, some regional context of the, of the issue. For example, if, if ejemplo, we look at uh, si the continuity of the Palestinian-Israeli problem, If we look at the Iranian Israeli, intervention in the Gulf countries, these issues affect security, and, and security usually precedes any other interest. interest. So people might be sensitive to deal with, with some neighbors, la gente sea which still have some deep divisions and deep problems. For some people, and I agree with you, it's, it's not uh, correct to divide North and South. 
que la división norte-sur no es la correcta. And, uh, I agree with it. uh, it's, y estoy it's, uh, de acuerdo not good to say advanced en que and no está bien hablar de países avanzados countries. o países en vías de desarrollo. This, uh, or, uh, be, uh, y have, estos términos habría you know, que cambiarlos space for para dejar más espacio para el diálogo. I don't know if this your no sé question, si con eso or... respondo a tu pregunta. Ahmed, you mentioned that the COP27 Ahmed, has will take place que COP27 in Egypt, and I think it's a great opportunity for both the Mediterranean and Egypt. And you mentioned something interesting that uh, actually the Egyptians were getting aware of climate change issues uh, with the COP27 in Egypt. And you mentioned something interesting that actually the Egyptians were getting aware of climate change issues with the COP27 in Egypt. And you mentioned something interesting that actually the Egyptians were getting aware of climate change issues with the COP27 in Egypt. And you mentioned something interesting that actually the Egyptians were getting aware of climate change issues with the COP27 in Egypt. And you mentioned something interesting that actually the Egyptians were getting aware of climate change issues with the COP27 in Egypt. And you mentioned something interesting that actually the Egyptians were getting aware of climate change issues with the COP27 in Egypt. And you mentioned something interesting that actually the Egyptians were getting aware of climate change issues with the COP27 in Egypt. And you mentioned something interesting Uh, expect, uh, from this, uh, ¿Y qué rendezvous? esperas de esta Thank reunión? You. Muchas Thank gracias. Antoine, very, gracias, Antoine, uh, uh, por esta pregunta uh, tan importante. La verdad es que no soy muy optimista sobre el resultado del you próximo COP27, you know, pero... Um, respecto uh, a las celebraciones en el 26 uh, y en el Reino this, Unido, uh, Vimos un récord en las negociaciones que no eran muy prometedoras y no creo que después de la crisis ucraniana y esta división entre Rusia y China por un lado y otros países, no creo que esto ayude a las negociaciones, eh, creo que sí que podría ayudar a las negociaciones para hacer progresos, pero la inflación y la crisis económica que resultan de la crisis de Ucrania, los precios de los alimentos, no son las condiciones más favorables para la negociación. Egipto intentará en su papel de anfitrión pues tender puentes entre los distintos puntos de vista, pero al fin y al cabo Egipto es un país en vías de desarrollo. Es la voz de África en esta negociación. Try to, uh, defend Así que intentará defender la posición de los países en vías de desarrollo to, uh, e intentará animar a los países en vías de desarrollo to, uh, para que pues, cumplan con sus obligaciones uh, eh, a los países desarrollados de este compromiso uh, sorry, de that, that eh, los 100 mil millones de dólares. Question, la segunda that? parte de la pregunta era... The people in Egypt, uh, ah, de los of, la conciencia de los egipcios. Pues no creo que sea, hasta ahora no ha sido un gran know, tema en Egipto. Quizás solo the conference hasta la conferencia place, this, y que, cuando la conferencia se celebre y después tal vez la gente se took, olvide. Uh, Aunque el gobierno... To, uh, To make this, sí que tiene uh, diferentes perspectivas para taking, pues, uh, change, uh, a, aprovechar uh, la carrerilla, la inercia for example, de esta entrada uh, del de cambio climático uh, en la agenda uh, pública. Como, por ejemplo, uh, que los proyectos públicos deberían tener, que el 50% de los proyectos públicos uh, deberían ser verdes and, uh, este año years, fiscal y dentro de algunos años todos be, los proyectos públicos the deberían the ser verdes the, o the respetar los criterios big, sosteni uh, de sostenibilidad, cosa que es algo bastante importante por parte also del gobierno egipcio. Egipcio. The, the capital, Perdona, y también que los, yeah, yeah. la nueva capital... Yes, sí, 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 so forma parte del proyecto it's, it's, de los proyectos públicos. Uh, it, 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 It's taken seriously by se lo están, el gobierno se lo está tomando I, muy en serio. I, I to you, Pero como ya he dicho, la gente no creo que esté muy preocupada por lo que es verde y por el cambio climático, porque un 40% de los egipcios viven por debajo de la línea de la pobreza, del umbral de la pobreza. Y les da igual si la, los alimentos que comen son verdes o si el transporte que usan es verde. Es un lujo para un país con casi 50 millones de personas bajo el umbral de la pobreza. Uh, my, 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 my feeling. I don't know. Is it? 
Justine and Octavi. Vale, so Justine we'll y luego Octavi. Questions. It's over there. Uh, Ali, perdón. Thank you, thank you, Mr. Candil, for Muchas gracias, coming señor Candil, here. Por um, venir. I wanted to jump back on a few things that have been Quería said throughout the debate. Sobre algunos um, puntos que se han hablado and a lo largo since del we, diálogo. we just talked about the, the COP27, I think it would be, personally, I think it would be a good opportunity for the EU uh, to rethink uh, its Green Deal and the external dimension of it uh, within a more global vision, taking into account other global, global actors. Global actors. And, and I think Mrs. Dixon Leclerc, in her introduction, Dixon -Leclerc in her introduction made a short reference to, to China. And I think I, want, I wanted to, to think about, about China um, because China when we talk about energy, of course we talk about resources and pues claro we know that the south of the Mediterranean has a lot to offer, whether uh, fossil fuels or the green options and the more uh, sustainable options. But when we want to produce energy, we need knowledge and we need infrastructure, right? So uh, that's, that's when China comes into the, the frame because China, we know, and I Porque think it's, it's a worry that a lot of governments in the West have is when we look at China, China is making a lot of investment China, in infrastructure, whether in the whole of Africa or in the Africa northern part, particularly, en norte, en and also is investing a lot on training and uh, university programs, programs uh, taking youth uh, from many countries of Africa de to study in, in China and then come back with uh, degrees uh, to put to put to a contribution con in their own country, right? So pues what, do, what do you think the EU should be wary of when, uh, when, to, when thinking about this Green Deal, when externalizing its Green Deal? How do you think the EU can counter and uh, bring uh, positive advances compared to China. Uh, in your country, maybe, and maybe in other countries, if you have other thoughts on, on countries of the region. Thank you. Well, uh, China is uh, a big player in the region now. Actually, China is a big player in the region now. China es el primer socio comercial de la mayoría de países de la región mediterránea y además es el mayor inversor en muchos países. China also reached the strategic partnership agreements with many countries, including estratégicos con muchos países, incluyendo Egipto, Jordania. They are very active as well in y también es muy activo, como has dicho tú, en muchos proyectos de infraestructura. New capital uh, projects, en, eh, puertos, el uh, proyecto New Capital, transporte. But the problem with China y el problema is con China es que related to their investment in coal, in coal es industry. lo relativo they a sus inversiones in coal in coal en la industria in del carbón. Tienen example, unas grandes inversiones en el carbón en Argelia y en Marruecos, por ejemplo. This is not possible. Although y esto no es uh, nada bueno. One of the biggest, uh, Aunque es uno de los mayores uh, exportadores panels, you know, panels, de placas solares. Very, uh, competitive re, re, compared to German one or to European muy companies. competitivo so, comparado con Alemania so, o con otros productores uh, europeos. Uh, China, it, it's not a matter of China or European Union for, for no the region. No es una cuestión de o China o la Unión Europea we, para la región mediterránea. And, uh, China is not a competitor, I mean, it's not uh, an enemy for many China no uh, es el enemigo uh, in the de region. muchos países and de I la don't región. think so also for Europe. It's, Ni tampoco it's, para Europa, know, it's, creo uh, yo. It's, um, it's one of... Uh, Europe uh, main trading partners. Es uno de los mayores and, socios comerciales en Europa. There is a trend in the American media. Pero hay una tendencia en los medios estadounidenses de convertir a China en el demonio, uh, sobre todo uh, después de la pandemia. And, uh, uh, accusation of China to be responsible y que acus for las acusaciones de issue. China sobre su but responsabilidad en la Egyptian, pandemia. Pero en mi perspectiva is, desde is, Egipto, is yo no creo que China sea el enemigo de nadie. Uh, and I'm, I am a member of uh, Egyptian Chinese Friendship Association. Soy so miembro de una asociación <laughs> de amistad sino-egipcia. I spent, I spent 11 years in Japan, y and pasé 11 años viviendo en Japón. Are, are, uh, 
first enemy of Japan is China. Y el primer enemigo so de Japón have es China, pero of, of, of yo China tengo estas not, dos perspectivas uh, angel, sobre China. Not, no, no son ángeles, uh, and, uh, and pero tampoco different. son so el demonio. You have to find the common, common grounds. Hay que encontrar to, terreno común. Uh, when, when situation with, with, with those, y hay que encontrar uh, situaciones de win-win, China. porque China In es un world, país gigante, no cannot, se puede ignorar. And also they have very good advantage compared to the European Union, which is y tiene una gran ventaja en comparación con la Unión Europea, political conditionality for their loans or for que tiene, no tiene condicionalidad in, in projects, política uh, respecto a sus bonos, uh, a su participación projects, en proyectos de desarrollo. On, Solo se centran benefits, en los beneficios, benefits, en los beneficios económicos. They don't interfere in other uh, internal affairs. So, y no interfieren en otros asuntos internos. More or less is uh, many many decision makers in the region que prefer to deal with China, que not with, with European Union, China, with their, you know, antes que con la Unión Europea. Uh, slow policy making process or Porque political no conditionality or processes uh, legislative or having ni hay on some política, human rights issues. Ni se so en, this is the difference between es uh, the European Union and China from the perspective China, of, 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 vista, of me, or, uh, at least. Desde mi punto de vista, por lo menos. I have to say here, uh, just before I, I hand over the floor Tengo que decir to antes Octavi de darle la palabra a Octavi que desde sector, el punto de vista del sector the, uh, de las renovables, las inversiones chinas en el sur del Mediterráneo son negligibles, eh, al contrario de lo que ha pasado en países como Italia o Portugal, donde estos, estas inversiones en el campo de las renovables son más importantes. En Marruecos, China ha invertido un poquito en renovable, pero por ejemplo en Egipto lo que ha invertido China en renovables es comparable con lo que ha invertido en Italia, por ejemplo, que es muy pequeño. Octavi, que es el director de Prima, que es un programa muy importante que promueve la reinvestigación en el Mediterráneo. Tienes la palabra. Gracias, Roger. The pandemic has changed our life la pandemia ha cambiado nuestras vidas dramáticamente yet, a lo largo de dos años uh, y, sin embargo, el cambio climático la pandemia ha sido una broma comparada con el cambio climático. Y la pregunta es, la pregunta que me gustaría hacerte es, si tú puedes estimar ¿Qué inversión, qué cantidad de inversión deberíamos hacer para que dentro de 10 años un 50% de la energía proceda de energías renovables? Y si tienes eh, cifra respecto al Producto Inter Interior Bruto, el Producto Interior, el PIB, el PIB Mediterráneo, ¿qué, ¿qué porcentaje habría que invertir en los próximos 10 años para que el 50% de la energía proceda de renovables? But you know, uh, many countries pues, until now in the hasta ahora, muchos países de la región mediterránea targets for decarbonization. So no tiene objetivos para targets, descarbonización. Y si no tienes objetivos, you know, exactly no puedes hacer estimaciones figure. exactas o Just, you know, redondeadas. South, uh, uh, yeah, Sobre todo en los países del norte de África. Yo no creo que ninguno uh, tenga uh, objetivos. Of, uh, of, of, uh, Uh, decarbonization or, or for mitigation projects. De descarbonización uh, o proyectos in de Egypt, mitigación. En Egipto hay unas estimaciones flexibles uh, which is not based on any, que no se basan uh, uh, en obligations eh, on the eh, no son vinculantes por parte uh, del uh, gobierno until, uh, we have, you know, the vision of 2030. Hasta que no tengamos la visión uh, de 2030. 2030 y hasta to, 2030 uh, to, uh, offer or to uh, uh, to make uh, between 2.5 billion dollars for uh, annually to achieve the targets of the vision cumplir con los objetivos de taking esta into vision, account the sustainability of this project. So it's very flexible es decir, que son unas because muy still the political will porque la voluntad to, to política para esta sostenibilidad there, no, no existe, the, no está presente. Porque siempre se dice que uh, our 
partners, Primero, international partners necesitamos support. que nuestros socios And internacionales nos apoyen to, uh, y no queremos to change the loans or the, the, the gifts or the, the international assistance from developmental Pero projects lo que respecta to green la projects only, sometimes para green projects verdes, are not fulfilling our developmental priority no goals. Con so doesn't have, es decir, uh, at, as much as I know, hasta we donde just yo have sé, such Solo tenemos 2, 5 estas cifras de 2.500 hasta 5.000 millones de dólares al año hasta 2030 para eh, que los proyectos sean verdes y sostenibles. ¿Anuales? ¿Qué, ¿Eso qué, percenta, qué porcentaje small, del PIB? Small, uh, we, pues muy pequeño. Maybe, uh, one or two percent. ¿Un 1 o 2 por ciento? Very small amount es because una the government pequeña. doesn't want to oblige itself or to be, you know, to be under the, the possibility of critics of foreign partners. Luego, Why you don't de los fulfill de such targets? De, ¿por qué no If you con take estos such amount of assistance, you should uh, spend it on, on, on such uh, targets. ¿Por qué? ¿Por qué ibais a tenéis yeah. que gastarlo en estos objetivos? ¿Hay alguna otra pregunta? Nos quedan tres minutos. Si like to, 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 to si no hay first, más preguntas, um, os agradezco session of the uh, Met Dialogue, uh, Met Os agradezco vuestra asistencia a este primer diálogo de This los Met Dialogues 2030. Um, of of es la primera sesión de un total de siete, uh, como ya hemos explicado uh, antes. Happy and, uh, y estamos muy contentos. Ha sido un placer. Estamos muy uh, agradecidos uh, de que Ahmed uh, today, who came from, uh, from Cairo. I hope you haya venido uh, hoy procedente del Cairo. Espero que next, uh, disfrutes hour. de Barcelona. Thank you very much for sharing en las horas que te quedan aquí, muchísimas gracias por compartir tus reflexiones. Entendemos que es un tema complejo y difícil. Uh, from wealthy Europe, uh, de, ¿no? Desde la próspera Europa, por uh, poner, plantearlo así. Commonly assumed, es un tema, uh, as that, uh, that really to es un tema al que no solo debemos prestar atención, to, uh, to sino tomar to, los, uh, dar los pasos necesarios para conseguir esta transición, transición energética. This this Pero cuando trasladamos esta the, realidad uh, a los países del sur y el Mediterráneo Oriental, la respuesta that, es totalmente um, distinta. Uh, dialogue is mainly conducted with the elite, y dado que uh, este diálogo lo tenemos well, we principalmente con las élites de estos países, vemos que down, hay una respuesta. Down, pero cuando the, bajamos elite, en la lista, pero incluso entre las like, élites a veces <laughs> hay algunos problemas. Down, pero a medida que bajamos por la lista, los objetivos y las prioridades cambian por completo. Uh, y esto es lo que tú has uh, venido case, a contarnos. Um, en cualquier caso, me quedo con la idea de que tenemos que pensar como una familia en lugar de como vecinos. Idea, y esta es una idea muy importante y creo que muchas de las organizaciones e instituciones presentes uh, hoy, like the, uh, Rome, como el Club like Roma Maurita, o la Generalitat would, el, sure, de Cataluña la y la Fundación en la caja, desde luego comparten esta, esta idea y para hacer que tenga éxito en el futuro tenemos que plantearnos esta perspectiva teniendo en cuenta que el ritmo de desarrollo es distinto que nos encontramos en puntos distintos en nuestro desarrollo y que por lo tanto cuando hablamos debatimos a un nivel multinatural y por ejemplo el IEMED junto con PRIMA con el UFM, estaremos pues, presentes en el COP27, en Sharm el Sheikh, y tenemos que tener en cuenta todo esto, porque de lo contrario fracasaremos. Y juntos tenemos que construir unas sociedades más justas y más resilientes en el Mediterráneo. Muchas gracias y os eh, animo a, os invito a venir otra vez a la segunda sesión que tendrá lugar dentro de unas semanas donde hablaremos de la seguridad hídrica. Muchas gracias.